కర్తలకు స్తోత్రం let's read again from <coughs> titus chapter 2 and read verses 11 to 14 marubadi maga thithu eludhana nirubam irandam adhigaram 11 mudal 14 vasanangal varaikum vaasippom yenil ella manasarkum rachippai alikkathakka deva kirubai aanadhu prasannamagi naam avabaktiyum laugiga ichchigaliyum verthu telindhu buddhiyum neediyum deva baktiyum ullavargalai ivulagathile jeevanam panni naam nambi irukkira aananda baakyathukkum மகா தேவனும் நமது ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்தனுடைய மகிமையின் பிரசன்ன மாகுதலுக்கும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும்படி நமக்கு போதிக்கிறது அவர் நம்மை சகல அக்கிரமங்களில் நின்று மீட்டுக் கொண்டு தமக்குரிய சொந்த ஜனங்களாகவும் நற்கிரிகளை செய்ய பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்களாகவும் நம்மை சுத்திகரிக்கும்படி நமக்காக தம்மை தாமே ஒப்புக் கொடுத்தார் for the grace of god that bring its salvation hath appeared to all men teaching us that denying ungodliness and worldly lusts we should live soberly righteously and godly in this present world looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great god and our savior jesus christ who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people zealous of good works praise the lord katharika stotram These days we are studying the word of God under the title the last days. In the naatkalil kadaisi naatkal engiradana thalaipil nam kathude vasanathai padithukondu varugirom. I'll give you a swift recap of what we saw yesterday. Nethikku nam kandadin oru rathna churukathai naan ungalukku solugiren. The Bible says that Jesus is coming again. வேதம் சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்றால் இயேசு மறுபடியுமாக திரும்ப வருகிறார். He is not going to come down to live on earth like he did before. ஏற்கனவே அவர் வந்து இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தது போல வாழும்படியாக அவர் உலகத்துக்கு வரப்போகிறது இல்லை அவருக்கு உண்மையா இருக்கிறவர்களை பறித்து கொண்டு போகும்படியாக மத்திய ஆகாயத்திலே ஒரு சன பொழுது மாத்திரம் அவர் தோன்றுவார் ஆப்டர் தட் திஸ் வேர்ல்ட் இஸ் கோயிங் பிளஞ்ச் இன்டு அ செவன் இயர் பீரியட் ஆஃப் டார்க்னஸ் அதற்கு பிற்பாடு இந்த உலகமானது ஒரு ஏழு வருட கால இருண்ட காலத்துக்குள் அது சிக்கிக் கொள்ள போகிறது தட் பிரீஃப் பீரியட் த ஃபியூ மந்த்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ் தட் ஆர் பிஃபோர் த செகண்ட் கமிங் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இஸ் வாட் வி கால் த லாஸ்ட் டேஸ் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகைக்கு முன்பாக இருக்கிறதான அந்த சில மாதங்களை அல்லது நாட்களை நாம் கடைசி நாட்கள் என்று அழைக்கிறோம் and Jesus has warned us that we should not be left behind when he comes இயேசு வரும்போது நாம் கைவிடப்பட்டு போக கூடாது என்பதற்காக இயேசு இதை குறித்து நமக்கு ஏற்கனவே எச்சரிப்பை கொடுத்திருக்கிறார் சோ தீஸ் மீட்டிங்ஸ் ஆர் கெப்ட் சோ தட் we can wake up to know what's going on around us and lift up our heads and get ready to meet Jesus when he comes நம்மை சுற்றிலும் நடக்கிறதான சம்பவங்களை நாம் அறிந்து கொள்ளும்படியாக அதை அறிந்து கொள்வது மாத்திரமல்ல நாம் விழுத்தெழும்பி இயேசு வரும்போது அவரோடு கூட செல்வதற்கு நாம் ஆயத்தமுள்ளவர்களாய் மாறும்படியாக இந்த கூட்டங்கள் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது Yesterday we saw about a secret group of very influential powerful people in different parts of the world who have been getting together for many years to so that they can at the end rule the world நேற்றைக்கு நாம் கண்டதான காரியம் என்னவென்றால் இந்த உலகத்தின் பல பகுதிகளிலும் இருக்கிற செல்வாக்கு மிக்க சக்தி வாய்ந்த பல மனிதர்கள் அவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து ரகசியமாக இந்த உலகம் முழுவதையும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்து ஆளுகை செய்யும்படியாக அவர்கள் திட்டங்களை தீட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நேற்றைக்கு நாம் கவனித்தது போல அவர்களுடைய அமைப்பின் சின்னம் அதுவாக இருக்கிறது இன்றைக்கும் நாளைக்கும் இந்த சின்னத்தை பற்றி நாம் மேலும் பல காரியங்களை கவனிக்க போகிறோம் பட் வி சோ இஸ்டே ஹவு தீஸ் பீப்புள் ஆர் த ஒன்ஸ் ஹூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பெர்பெட்ரேட்டிங் சின் அண்ட் வல்கரிட்டி இன் திஸ் வேர்ல்ட் பாவத்தையும் ஆபாசத்தையும் இந்த உலகத்துக்குள் புகுத்துவதில் இந்த ஜனங்கள் எப்படி அவர்கள் இதற்கு மூல காரணமாக இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் நேற்றைக்கு கவனித்தோம் வி சோ இஸ்டே ஹவு a person who goes to the internet and launches a porn website is inviting demons into his house netrikku nam gavanitha matter karyam enna vendral inayathalathikkul sendru oru avasamana inayathalathai kannokuvadarkaga murpadugira oruvan eppadiyaga thanudaiya veetilkkul thanudaiya irudayathukkul pisasugalai varavalaikiran adarku kadavai therandu kodukiran endradai nam gavanithom and we also saw how statistically millions of people have become addicts to pornography and they are opening gates for these demons to come into their house and thereby 
it is very easy for Satan to spread out into different families and homes and kingdoms and take control of the world. எப்படி லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் இதற்கு அடிமையாகி விட்டார்கள் என்பதையும் அவர்கள் இந்த காட்சிகளை பார்ப்பதன் மூலமாக எப்படி பிசாசுகளுக்கு தங்கள் வீட்டு கதவுகளை திறந்து கொடுக்கிறார்கள் என்பதையும் இதன் மூலமாக எவ்வாறு பிசாசு மனிதனை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்து நித்தியமாக அவனை அழிவுக்குள் தள்ளும்படியாக அது அவனுக்கு ஏதுவாகிறது என்பதை குறித்து புள்ளியல் விவரங்களுடன் நேற்று நாம் கவனித்தோம் எப்படி வேசி என்று அழைக்கப்படுகிறதான இந்த அமைப்பு செயல்படுகிறது என்பதை குறித்து சற்று விவரமாக இன்றைக்கு நாம் கவனிப்போம் த ஹோல் வேர்ல்ட் இஸ் ரன்னிங் டுவர்ட்ஸ் அ ட்ராப் முழு உலகமும் ஒரு கண்ணிக்கு நேராக அது விரைந்து ஓடி கொண்டிருக்கிறது அண்ட் when you speak of a trap it has two parts or a kanni endru sollumbodu or valai endru sollumbodu adarku irandu pagudigal irukirathu one is a part that attracts the prey முதலாவது பகுதி அது அதனுடைய இரையை கவர்ந்து இருக்கக்கூடிய பகுதியா இருக்கிறது the second part is the part that catches the prey இரண்டாவது பகுதி அந்த இரையை தன்ன தனக்குல் அகப்படுத்துகிற பகுதியா இருக்கிறது and we are going to see how satan is so clever in organizing a trap around the world to catch every man in this world and bring him under his control இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்கிறதான ஒவ்வொரு மனிதனையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் தன்னுடைய வலைக்குள் கொண்டு வரும்படியாக எவ்வாறு தந்திரமாக பிசாசு தன்னுடைய கண்ணியை தன்னுடைய வலையை விரிக்கிறான் என்பதை நாம் கவனிக்க போகிறோம் so this we, what i'm going to tell you is a warning not just to people of the world it's a warning to the church of god also நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு சொல்லுகிறதான காரியங்கள் இந்த உலகத்து ஜனங்களுக்கு சொல்லப்படுகிற ஒரு எச்சரிக்கை மாத்திரம் அல்ல அது தேவ ஜனங்களாகிய நமக்கும் விடுக்கப்படுகிற ஒரு எச்சரிக்கையா இருக்கிறது பிகாஸ் திஸ் பிளட் தேஸ்டி சேட்டன் ஏனென்றால் ரத்த வெறியனா இருக்கிற இந்த சாத்தான் ஏற்கனவே கோடிக்கணக்கான ஜனங்களுடைய ரத்தத்தை குடித்திருந்தாலும் அவனுக்கு இன்னும் திருப்தி வரவில்லை அவன் பரிசுத்தவான்களின் ரத்தத்தை குடி கும்படியாக வெறி கொண்டிருக்கிறான் that's why the church of god has to be very careful and not to be deceived by the pleasures of this world அதனால் தான் இந்த உலகத்தின் சிற்றின்பங்களால் வஞ்சிக்கப்படாதபடிக்கு கத்தோட சபையானது மிகவும் ஜாக்கிரதை உள்ளதா இருக்க வேண்டும் let's turn to daniel chapter 2 and read verse 31 daniel 2 ஆம் அதிகாரம் 31 ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் ராஜாவே நீர் ஒரு பெரிய சிலையை கண்டீர் அந்த பெரிய சிலை மிகுந்த பிரகாசம் உள்ளதா இருந்தது அது உமக்கு எதிரே நின்றது அதன் ரூபம் பயங்கரமா இருந்தது Thou, O king, sawest and behold a great image, this great image whose brightness was excellent stood before thee, and the form thereof was terrible. There are two words in English. ஆங்கிலத்திலே இரண்டு பதங்கள் இரண்டு வார்த்தைகள் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. One is, its brightness was excellent. முதலாவது அதனுடைய பிரகாசம் அது மிகவும் சிறப்பானதாக இருந்தது செகண்ட்லி இட்ஸ் ஃபார்ம் வாஸ் டெரிபிள் இரண்டாவதாக அதனுடைய ரூபம் அது பயங்கரமாக இருந்தது ஹியர் ஆர் டு ஆப்போசிங் டர்ம்ஸ் இங்கே இரண்டு எதிரெதிர பதங்கள் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஒன் இஸ் எக்ஸலன்ட் விச் இஸ் நாட் இன் டாமோ முதலாவதாக தமிழில் சொல்லப்படவில்லை ஆனால் ஆங்கிலத்தில் அது சிறப்புள்ளதாக இருந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது செகண்ட்லி டெரிபிள் இரண்டாவதாக அது பயங்கரமா இருந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது so we are going to see how just like this image is both excellent and terrible satan's trap is also excellent and terrible எப்படி இந்த சுரூபத்தின் ரூபமானது ஒரு பக்கத்திலே அது மிகுந்த சிறப்புள்ளதா இருக்கிறது மறு பக்கத்திலே அது பயங்கரமா இருக்கிறதோ அதே போல சாத்தானின் கண்ணி அவனது வலை எவ்வளவு சிறப்பாக அதே நேரத்தில் எவ்வளவு பயங்கரமானதாக இருக்கிறது என்பதை நாம் கவனிக்க போகிறோம் வாட் யூ சோ அத் டிஸ்கிரிப்ஷன் அபவுட் மீ நாம் இப்பொழுது வாசித்ததான வசனத்தில் கவனித்த இந்த பெரிய சிலை இங்கே இந்த படத்தில் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிற ராஜா ஒரு சொப்பனத்தில் கண்டதான சிலை இதுதான் இந்த சிலை பல்வேறு உலோகங்களால் அது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இட் வாஸ் அ ப்ராஃபெட்டிக் ஸ்டாச்சு that was telling nebuchadnezzar about different kinds of empires that are going to rule that ruled in his time uh, that was that he ruled over and that is going to uh, uh, come after his days avan aachi seidadana anda naatkalilum avude naatkalukku pirpaadum vandadana pala saamrajyangalai kurithu oru theerkadarshanamaga avanukku solli kodutha oru sapanamaga idu amaindathu 
So these kingdoms were in a form glorious or excellent. இந்த ராஜ்யங்கள் அவர்கள் மிகவும் சிறப்பான தோற்றம் உடையவைகளாக இருந்த இருந்தன the developments that were made in their times அவர்களுடைய நாட்களில் செய்யப்பட்டதான முன்னேற்றங்கள் their conquests or the wars they fought அவர்கள் யுத்தம் செய்து அவர்கள் கைப்பற்றினதான அந்த ராஜ்யங்கள் the glory of their armies அவர்களுடைய ராணுவத்தின் சிறப்புகள் we know that this very man who saw this dream he made the hanging gardens of babylon which are one of the seven wonders of the ancient world nam gavanikra inda raja thane avan babylonin thongugiradana and the mandapathai undaakinan adu poorva ulagathin yelu ulaga adisayangalil onraga kaanapadugirathu so all that is excellent idu ellame migavum magathuvam ulladhaga alladhu migavum sirappanadhaga irukirathu at the same time அதே நேரத்தில் one day the same king who built the hanging garden seven one of the seven wonders of the world in the babylon il thongugira and maidanathai undaakkinadana ide raja thane oru naal enna seidan endral when he saw this dream he woke up and forgot the dream even oru naal indha sapnathai kandu avan thoongikondirundan aanal avan mulitha bodu andha sapnathai avan marandu ponaan so he called all his wise men அவனுடைய எல்லா ஞானிகளையும் அவன் வரவழைத்தான் எனக்கு சொல்ல வேண்டும் அந்த அர்த்தம் என்ன என்பதையும் அவர்கள் சொன்னார்கள் எங்களுக்கு சொல்லி தாருங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு அர்த்தத்தை விவரிக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள் therefore you must tell me what dream i saw and tell me the meaning only then i'll know it's genuine நீங்கள் எனக்கு அந்த சொப்பனத்தையும் சொல்ல வேண்டும் அதன் அர்த்தத்தையும் சொல்ல வேண்டும் இல்லாவிட்டால் என்னால் உங்களை நம்ப முடியாது நீங்கள் சொல்லுகிற அர்த்தம் உண்மையானது என்று என்னால் விசுவாசிக்க முடியாது எனவே நீங்கள் கண்டிப்பாக சொப்பனத்தையும் அதன் அர்த்தத்தையும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னான் and if you don't tell me the meaning i'm going to kill all you wise men நீங்கள் ஒருவேளை எனக்கு அந்த சொப்பனத்தையும் அந்த அர்த்தத்தையும் சொல்லாமல் போனால் ஞானிகளாகிய உங்கள் எல்லாரையும் நான் கொலை செய்து விடுவேன் அது மிகவும் பயங்கரமான ஒரு காரியம் இந்த ராஜ்யங்கள் எல்லாமே ஒரு பக்கத்தில் மகத்துவம் உள்ளதாக சிறப்புள்ளதாக இருந்தாலும் அதே நேரத்தில் மறுபக்கத்தில் அவைகள் பயங்கரமானதா இருந்தது இந்த ராஜா நெபுகத் நேசர் இஸ்ரேல் அவன் இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு சென்று and he took away the best children the best young people he could find in that land அந்த தேசத்தில் அவன் கண்டுபிடித்ததான மிக சிறந்த வாலிபர்களை அவன் கைப்பற்றி சென்று விட்டான் educated youngsters நன்றாக கல்வி கற்றதான வாலிபர்கள் good looking youngsters சிறப்பான தோற்றம் உடையதான வாலிபர்கள் those who belonged to royal families ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்த வாலிபர்கள் he brought them away அவர்கள் எல்லாரையும் அவன் சிறைப்படுத்தி கொண்டு வந்து renamed them அவர்களுக்கு மறு பெயரிட்டு reeducated them அவர்களுக்கு வேறு புதிய கல்வியை கற்பித்து offered them royal food avargalukku raja bhojanathai koduthu taught them the the language of babylon babylonian moliye avargalukku solli koduthu taught them the astrology of babylon avargalukku babylonian josiyathai solli koduthu it's all very excellent idella migavum nalladhu dhaan it's good to be educated in a foreign country ஒரு வெளிநாட்டில் கல்வி பயில்வது மிகவும் சிறந்த காரியம் தான் மறுபக்கத்தில் ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்த வாலிபர்களை கைப்பற்றினதற்கு பின்னால் நெபுகத் நேசரின் உண்மையான நோக்கம் என்னவாக இருந்தது ஹி வாஸ் கிட்னாப்பிங் தெம் அண்ட் பிரெயின் வாஷிங் தெம் சோ தட் தே மைட் நாட் பி இஸ்ரேலிஸ் ஜூஸ் எனி மோ but they might become babylonians who build his kingdom instead of god's kingdom unmayaga avan seida karyam enna vendral and the valibargalai avan siraipaduthi alladhu kadathi kondu poi avargalai babyloniyargalagave maatrikondirundan avargal ini israelargalaga alla babyloniyargalaga irundhu devanudaiya rajyathai alla thannudaiya babylonian samrajyathai katta vendum endrai avan kurikola irundhadu so it was a subtle brainwashing program இது இவர்களுக்கு மூளை செலவை செய்கிறதான ஒரு தந்திரமான செயல் திட்டமா இருந்தது நவ் திஸ் ஸ்டாச்சு இஸ் அ ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் இன் தீஸ் லாஸ்ட் டேஸ் இந்த சிலையானது கடைசி நாட்களில் சம்பவிக்க போகிற காரியங்களை குறிக்கிறதான ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது 
பல்வேறு ராஜ்யங்களை குறிக்கிற விதத்தில் பல்வேறு உலோகங்கள் இந்த சிலையில் இருப்பதாக நாம் காண்கிறோம் the head portion represents the babylonian empire of gold இந்த சிலையின் தலைப்பகுதியானது அது பொன்னினால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அது பாபிலோனிய சாம்ராஜ்யத்தை குறிக்கிறது and then the breast and the arms are made of silver representing the medo persian empire அதனுடைய மார்பு பகுதியும் அதனுடைய கைகளும் அது வெள்ளியால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அது மேதிய பெர்சிய சாம்ராஜ்யத்தை குறிக்கிறது so you must notice that that statue is having its hand folded because the breast and arms are both of silver in the silayil in the irandu kaigalum ipadi madaki vekkapatirukiradai nam kaangirom adinudaiya marbu pagudhiyum adinudaiya kaigalum ore ulagamaagiya velliyinal seiyapatirukiradu because its breast and arms are of silver it is represented like this only then if the hands are hanging down part of it will become brass இதனுடைய கைகள் இப்படி மடக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறதன் காரணம் இந்த மார்பு பகுதியும் இதனுடைய கைகளும் ஒரே உலகத்தினால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது தான் அல்லது கைகள் இப்படி விரிக்கப்பட்டிருந்தால் ஒருவேளை அதனுடைய கையின் கீழ் பகுதியானது அது வெண்கலமாக மாறக்கூடும் இதனுடைய வயிறு பகுதியும் கால்களின் தொடை பகுதியும் அது கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தை குறிக்கிறது அது வெண்கலத்தினால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது கால்கள் இரும்பினால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அது ரோம சாம்ராஜ்யத்தை குறிக்கிறது இந்த கடைசி பகுதியான இதனுடைய பாதங்கள் அது இரும்பும் களிமண்ணும் சேர்ந்த ஒரு கலவையா இருக்கிறது திஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் மெனி kinds of coalitions that are going to take place in the end times in our days nammudaiya naatkalil adhavadhu kadaisi kaala kattathil nadaibara pogiradana palveru kootu saamrajyangalai alladhu kootanigalai inda irumbu kaliman kalavai kaanbikkiradhu politically religious religiously people are going to come together but they will not be one they will be just together like iron and clay are together எப்படி இந்த இரும்பும் களிமண்ணும் சேர்ந்து இருக்கிறதோ அப்படியே மத ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் ஜனங்கள் ஒன்று சேர்ந்து இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் ஒன்றாக கலக்க மாட்டார்கள் தானியலினால் இந்த சொப்பனத்தின் அர்த்தம் நெபுகாத்னேசாருக்கு சொல்லப்பட்ட போது இவன் பயந்து போய்விட்டான் ஏன் இந்த நெபுகாத் நேச்சாருக்கு நித்தியமான ஒரு ஆளுகை வேண்டும் நான் எப்பொழுதும் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு விருப்பம் இருந்தது தானியர் இந்த சொப்பனத்தின் அர்த்தத்தை அவனுக்கு சொன்ன போது ராஜாவே பொன்னாகி அந்த தலை நீரே உம்முடைய நாட்களுக்கு பின்பு வேறொரு சாம்ராஜ்யம் எழும்பும் என்று சொன்ன போது இந்த ராஜா விளங்கிக் கொண்ட காரியம் என்னவென்றால் என்னுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கிற யாரோ ஒருவர் எனக்கு பின்பாக இந்த சாம்ராஜ்யத்தை கைப்பற்ற போகிறார்கள் இவன் என்ன செய்தான் ஒரு உண்மையான சொரூபத்தை அவன் செய்வித்தான் just like he saw in his dream he made a real image அவன் சொப்பனத்தில் கண்டது போலவே ஒரு மெய்யான ஒரு சொரூபத்தை அவன் செய்வித்தான் now this image is not made of different metals it's fully gold இவன் செய்வித்த இந்த சிலையானது பல்வேறு உலோகங்களினால் செய்யப்படவில்லை அது முழுவதும் பொன்னினால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது what does that mean அதுனுடைய அர்த்தம் என்ன my kingdom gold should last forever பொன்னாகிய என்னுடைய ராஜ்யம் அது என்றென்றைக்குமாய் நீடித்து நிலைக்க வேண்டும் அவனுடைய ராஜ்யத்தில் இருந்ததான எல்லா அரசாங்க அதிகாரிகளையும் எல்லா முக்கியமான நபர்களையும் அவன் வரவழைத்தான் எக்காலம் தொனிக்கும் போது கீத வாத்தியங்கள் முழங்கும் போது நீங்கள் எல்லாரும் இந்த சிலைக்கு முன்பாக வணங்கி பணிந்து கொள்ள வேண்டும் இதன் மூலமாய் நான் ஒரு காரியத்தை கண்டுபிடிப்பேன் அது என்னவென்றால் உங்களில் யார் என்னுடைய ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக நீங்கள் எழும்ப போகிறீர்கள் என்று நான் கண்டுபிடித்து விடுவேன் இதுதான் அந்த நாட்களில் இருந்ததான பாபிலோனிய சாம்ராஜ்யத்தின் ஒரு சுருக்கமான வரலாறா இருக்கிறது ஒரு பக்கத்தில் அது மகத்துவம் உள்ளதாக சிறப்பானதாக இருந்தது மறு பக்கத்தில் அது பயங்கரமாக இருந்தது இன்றைய காலகட்டத்துக்கு நாம் வரும்போது one of the most or the second most watched event in the world is 
when the hollywood film stars and directors are given their oscar awards in the ulagathileye muga miga mukkiyamaga irandavadaga gavanikapadugira oru vishayam enna vendral in the hollywood thurayil irukkiradana natchathrangal avargal endraikku avargalukku inda oscar virudhu endru sollapadugira virudhu kodukapadugirado andha sambhavathai dhaan ulagathileye irandavadaga mukkiyapaduthi gavanikkirargal that that is the most watched event on television second most watched event இந்த தொலைக்காட்சிகளிலே இரண்டாவதாக மிக முக்கியமாக கவனிக்கப்படுகிறதான ஒரு சம்பவமாக ஒரு நிகழ்ச்சியாக அது காணப்படுகிறது இந்த ஆஸ்கர் அவார்டு என்று சொல்லும் போது அது மிகவும் சிறப்பு மிக்க மிகவும் மகத்துவமான ஒரு விருதா இருக்கிறது யாருக்கு அந்த விருது கிடைக்க போகிறது என்று எல்லாருமே ஆவலுடன் பார்க்கிறார்கள் இந்த படமானது அந்த ஆஸ்கர் அவார்டு என்கிற விருதுக்கு கொடுக்கப்படுகிறதான விருதினுடைய படமாக இருக்கிறது பட் யூ மஸ்ட் நோட்டிஸ் திமிலாரிட்டி பிட்வீன் திஸ் இமேஜ் அண்ட் தட் இமேஜ் இந்த நெபுகார் நேச்சாரின் அந்த சிலைக்கும் இந்த ஆஸ்கர் அவார்டு விருதுக்கு கொடுக்கப்படுகிற அந்த சிலைக்கும் இருக்கிற ஒற்றுமையை நீங்கள் கவனியுங்கள் பண்ணிவிட்டதான அந்த முழுமையும் பொன்னினால் செய்யப்பட்டதான அந்த சிலையை போல் இது காட்சி அளிக்கவில்லையா டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் பை ஆக்சிடென்ட் அது ஏதோ தற்செயலாக அப்படி கொடுக்கப்படுகிறது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நினைக்க வேண்டாம் ஐ நோ ஒன் பர்டிகுலர் ஆக்டர் ஹூ லிப்டட் அப் திஸ் uh oscar award that he received and told the audience bow before your god babylon in the virudai petradana or nadigar avar in the virudai vaangina pirpaadu avar sonnadana or kaaryathe naan kelvi petten avar solugirar babylon e ungal devanukku munbaga ningal vanangugal endru solugirar why that statement if it's just a coincidence idu tarcheyilaga vadivamaikkapatta or silai endral avar yen appadipatta or vaakiyathe avar ange solla vendum we are just spectators of some kind of a conspiracy that is taking place behind the scenes thiraikku pinnal nadakkira edho or sadhi thittathai நாம் வெறும் பார்வையாளர்களாக இருந்து மாத்திரம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எக்ஸலன்ட் அண்ட் டெரபிள் பயங்கரமானது அதே நேரத்தில் சிறப்பு மிக்கது சோ இன் தீஸ் லாஸ்ட் டேஸ் a group of people have got together with the plan of ruling the world and they don't want everyone to know what's going on and so to divert others they are entertaining everybody இந்த கடைசி நாட்களில் இந்த முழு உலகத்தையும் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்று சில திட்டம் தீட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய செயல் திட்டம் எல்லாருக்கும் தெரிய வர வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புகிறதில்லை அதனால் ரகசியமாக தங்கள் திட்டத்தை செயலாற்றிக் கொண்டிருக்கும் போதே ஜனங்களை பொழுதுபோக்கு அம்சங்களினால் திருப்திப்படுத்த வேண்டும் மகிழ்விக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் இன்ஸ்ட்ரூமெண்ட்ஸ் வெரி குவிக்லி இவர்கள் தங்கள் ஆத்துமாக்களை சாத்தானுக்கு விற்று போட்டவர்களா இருக்கிறார்கள் எனவே சாத்தான் இவர்களை தன்னுடைய கருவிகளாக இந்த முழு உலகத்தையும் வருங்காலத்தில் ஆட்சி செய்வதற்கு தன்னுடைய கருவிகளாக இவர்களை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் இரண்டாம் திமுத்தையும் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் இந்த கூட்டத்தாரை பற்றி தான் நாம் வாசிக்கிறோம் பொல்லாதவர்களும் எத்தர்களும் மாணவர்கள் மோசம் போக்குகிறவர்களாகவும் மோசம் போகிறவர்களாகவும் இருந்து மேன்மேலும் கேட்டுள்ளவர்கள் இந்த வசனமானது பொல்லாதவர்களை குறித்தும் எத்தர்கள் அல்லது மயக்குகிறவர்களை குறித்தும் நமக்கு விளக்கி காட்டுகிறது பொல்லாதவர்களும் எத்தர்களும் அல்லது மயக்குகிறவர்களுமா இருக்கிற ஜனங்கள் எழும்புவார்கள் தலைமுறைகள் தலைமுறைகள் கடந்து செல்ல செல்ல அவர்கள் மிகவும் அதிக கேடுள்ளவர்களாய் மாறுவார்கள் a group of evil men are seducing the masses by entertaining them and by uh, the help making them not realize what is actually going on naam jeevikiradana inda kadaisi naatkalum ipadi patta polladavargal elumbi podu janangalai avargal mayakikondirukkirargal yen endral nadai petrukondirukkira kaaryangalai kurithu podu janangalukku endha arivum irukka koodadu endadarkaga apdi seigirargal almost all the young children know about walt disney 
எல்லா சிறு குழந்தைகளுக்குமே இந்த வால்ட் டிஸ்னி என்பதை குறித்து நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் so many cartoons have been set up by him cartoon stories comic books இந்த குறிக்கப்பட்ட நபரால் अनेक கார்ட்டூன் படங்கள் மற்றும் காமிக் புத்தகங்கள் எல்லாம் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது மிக்கி மவுஸ் டொனால்ட் டக் சிப் அண்ட் டேல் these are all his creations மிக்கி மவுஸ் டொனால்ட் டக் சிப் அண்ட் டேல் இதெல்லாம் இவரால் உருவாக்கப்பட்டதான கதாபாத்திரங்களா இருக்கிறது he is all, he also set up a recreation or sorry an amusement park called disneyland in america அமெரிக்காவில் டிஸ்னிலாண்ட் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு மிகப்பெரிய பொழுதுபோக்கு பூங்காவையும் இவர் அமைத்திருக்கிறார் ஹி இஸ் ஆல்சோ அ ஃபில்ம் ப்ரொடியூசர் மெனி ஃபில்ம் ஃபில்ம்ஸ் ஹேவ் பீன் ரிலீஸ்ட் பை தி டிஸ்னி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மற்றமல்ல இவர் ஒரு திரைப்படத்தை தயாரிக்கிறவராகவும் இருக்கிறார் இவருடைய டிஸ்னி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த கம்பெனியால் अनेक திரைப்படங்கள் வெளியிடப்படுகிறது சோ தட்ஸ் எக்ஸலன்ட் இஸ்ன்ட் இட் ஹி இஸ் only a harmless man he wants to entertain everybody and make young children happy that's all இது ஒரு நல்ல விஷயம் தானே அவர் திரைப்படங்களை எடுக்கிறார் பொது ஜனங்களை எல்லாம் மகிழ்விக்கிறார் அவர்களுக்கு சந்தோஷங்களை பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை கொடுக்கிறார் சின்ன பிள்ளைகளையும் கவருகிறார் இது நல்லது தானே அவர் ஜனங்களை சந்தோஷப்படுத்துகிறார் நல்லது தானே நல்லது தான் ஆனால் இந்த வால்ட் டிஸ்னியினுடைய கையெழுத்தை இங்கே நீங்கள் கவனிங்கள் அங்க மேலே கருப்பு எழுத்தில் வால்ட் டிஸ்னியுடைய கையெழுத்தை நாம் பார்க்கிறோம் கீழே இருக்கிறதான அவருடைய அந்த கையெழுத்தில் மூன்று ஆறுகள் அங்கே இருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் ஏதோ புதுசாக இதை கண்டுபிடித்து சொல்லுகிறேன் என்று நீங்கள் எண்ணிக்கொள்ள கூடாது இவனுடைய கையெழுத்தே இந்த விதத்தில் தான் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய கையெழுத்தில் இந்த மூன்று ஆறுகள் அல்லது ஆறு 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 இருக்கும்படியாக தன்னுடைய கையெழுத்தை அவர் அந்த விதத்தில் வேண்டும் என்றே வடிவமைத்திருக்கிறார் Just like this verse that we read in 2 Timothy 3:13 Rendu Timothyu 3 amadhigaram 13th vasanathil nam ippozhudhu vaasikka ketta indha vasanathin padi This Walt Disney is not simply a harmless entertainer he is an he was an evil man he is no more he was an evil man in the walt disney ipozhudhu uyirode illai aanal ivar verumane theemayatra thingatra oru poludhupokku amsathai kodukkiravar maatram alla avar migavum theemayana oru manushan a irundar he was a member of one of the sister groups of this evil organization இந்த தீமையான அமைப்பினுடைய கிளை அமைப்புகளில் ஒன்றுக்குள் இந்த வால் டிஸ்னி அவர் அங்கம் வகித்தவராய் இருந்தார் அதனுடைய அங்கத்தினராய் இருந்தார் இவருக்கு சாத்தானோடு கூட நெருங்கிய தொடர்புகள் இருந்தது இப்பொழுது யோசித்து பாருங்கள் இந்த தீமையான மனுஷன் பிள்ளைகளை பொழுதுபோக்கு அம்சங்களினால் கவருவதற்கு இவருக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறது தட்ஸ் வாட் தி பைபிள் சேஸ் ஈவில் மேன் அண்ட் செடியூசர்ஸ் will wax worse and worse இதை தான் வசனம் சொல்லுகிறது பொல்லாதவர்களும் எத்தர்களும் ஆயிருக்கிற மனுஷர்கள் ஜனங்களை மயக்குகிறவர்கள் அவர்கள் மிகவும் மிகவும் கேடுள்ளவர்களாக மாறிக்கொண்டே போவார்கள் from which we understand that all these films that are produced and all these amusement parks that are created to entertain and all these so called comics and cartoons are all meant to seduce young people the origin is 666 it's from an evil source இதிலிருந்து நாம் விளங்கிக் கொள்ளுகிற காரியம் என்னவென்றால் இன்றைக்கு தயாரிக்கப்படுகிறதான இப்படிப்பட்ட திரைப்படங்கள் இன்றைக்கு வெளியிடப்படுகிறதான இப்படிப்பட்ட காமிக் புத்தகங்கள் மற்றும் கார்ட்டூன்கள் இவர்களால் உண்டாக்கப்படுகிறதான பொழுதுபோக்கு பூங்காக்கள் இளம் பிள்ளைகளுடைய வாலிபர்களுடைய மனதை மயக்கும்படியாக உருவாக்கப்படுகிற வடிவமைக்கப்படுகிற காரியங்களாக இருக்கிறது இதனுடைய துவக்கம் அல்லது இதனுடைய மூல காரணம் ஆறு ஆறு ஆறா இருக்கிறது அது தீமையிலிருந்து உருவாகிறது அது சாத்தானிடத்திலிருந்து I want to tell you I'm not making this up but many of the Hollywood directors actors actresses have confessed one to demon possession two many of them are members of these evil organizations நான் ஏதோ காரியங்களை மிகைப்படுத்தி பொய்யாக உங்களுக்கு கட்டுக்கதைகளை சொல்லவில்லை ஹாலிவுட்டில் இருக்கிறதான அநேக நடிகர் நடிகைகள் தொழில்நுட்பக்காரர்கள் அவர்கள் அறிக்கை எடுகிற இரண்டு காரியங்கள் உண்டு முதலாவது அவர்கள் பிசாசு பிடித்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று அறிக்கை எடுகிறார்கள் இரண்டாவது இப்படிப்பட்ட ரகசியமான நிறுவனங்களோடு அவர்களுக்கு தொடர்பு இருக்கிறதையும் அவர்கள் ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் குறைந்தபட்சம் அவர்கள் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் போது மட்டுமாவது 
சாதாரண மனுஷனால் செய்ய முடியாத காரியங்களை அவர்கள் செய்து சாதித்ததாக அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் they said we feel a power that we don't normally feel அவர்கள் சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்றால் நடிக்கும் போது பொதுவாக நாங்கள் உணராத ஒரு சக்தியை ஒரு ஆற்றலை எங்களுக்குள் உணர்கிறோம் and uh, one film director said oru kurikapatta thiraipada yekuna sonna we are not interested in what people like janangalukku enna pidikum endril engalukku akkara illai we are interested in playing with their brains avargaludeya moolayodu kuda viliyaaduvadhil dhaan engalukku naatam irukirathu what does that mean adinudi artham enna these evil men when they are entertaining the masses they are actually preaching to them and people don't realize it இவர்கள் ஜனங்களுக்கு பொழுதுபோக்கு காரியங்களை காண்பிக்கிறோம் அதற்காக திரைப்படங்களை எடுக்கிறோம் என்கிற போர்வையில் அவர்களை அவர்களுக்கு சில உபதேசங்களை கொடுக்கிறார்கள் ஜனங்கள் அதை உணர்கிறதில்லை மெஜிஷியன்ஸ் இன் தஸ்ட் மேற்கத்திய நாடுகளில் இருக்கிறதான மந்திரக்காரர்கள் இந்த மந்திரம் செய்கிறவர்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு மந்திர கோலை கையில வைத்திருக்கிறார்கள் wood மேற்கத்திய நாடுகளில் இந்த மந்திர கோல் ஒரு குறிக்கப்பட்டதான மரத்தினால் செய்யப்படுகிறது that wood is taken from the a tree called the holly tree அந்த விறகானது அல்லது அந்த கட்டை holly மரம் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு மரத்திலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது what wood என்ன என்ன விறகு holly wood holly wood now you see what the name means அந்த பேர் என்ன அர்த்தம் அந்த பேருக்கு என்ன அர்த்தம் என்பதை நீங்கள் கவனித்தீர்களா the meaning is just like a magician can wave his stick and cast spells on human beings we are using films to cast spells on human beings adude artham enna vendral eppadi oru mandiravadi alladhu oru josiyakaran thanudeya mandira kolai asaithu asaithu janangaludeya manadai thanudeya kattupaattukal kondu vandu mayakka mudiyumo adhe pole janangaludeya manadai mayakkuvadharkaga thiraipadangalai naangal karuvigalaga upayogikkirom so in the front it is excellent but behind the scene something terrible is going on முன் பக்கத்தில் பார்க்கும் போது மேலோட்டமாக பார்க்கும் போது அது மிகவும் சிறப்பான நல்ல விஷயமா இருக்கிறது ஆனால் பிற்பாடு ஒரு பயங்கரம் சம்பவித்துக் கொண்டிருக்கிறது they are deceiving at the same time being deceived in the thimeyana janangal avargal perigikonde irukkirargal adhe nerathil avargal adhiga kedulavargalai maarikonde irukkirargal avargal mayakapadugirargal avargal mayakugirargal adhe nerathile avargal vanjikapattu poi konde irukkirargal so see how the whole world innocently in the name of entertainment are falling into a trap eppadi poludhuvokku engira andha porvayil தங்களை அறியாமலேயே இந்த உலகத்தின் ஜனங்கள் ஒரு வலைக்குள் அகப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் கவனித்தீர்களா சோ தே கேன் வாட்ச் films they can go to amusement parks they can enjoy life and walk right into the trap and then it's too late அவர்கள் திரைப்படங்களை பார்த்து ரசிக்கலாம் அவர்கள் பொழுதுபோக்கு பூங்காக்களுக்கு சென்று நேரத்தை இன்பமாய் கழிக்கலாம் அவர்கள் வாழ்க்கையை அனுபவிக்கலாம் நேரடியாக சென்று அப்படி அந்த கண்ணியில் அகப்பட்டு விடலாம் that's why in the key verse that we read அதனால தான் நாம் வாசித்ததான நம்முடைய மூல வசனத்திலே the verse wants us that we should abstain from worldly lusts இந்த உலகத்தின் இச்சைகளுக்கு நாம் தப்ப வேண்டும் என்று இந்த வசனம் நம்மை எச்சரிக்கிறது the bible says that he shed his blood to redeem us from all iniquity எல்லா அக்கிரமங்களில் நின்றும் நம்மை மீட்டுக் கொள்ளும்படியாய் இயேசு தன்னுடைய இரத்தத்தை சிந்தினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது the word redeem means to buy back மீட்டுக்கொள்ளுதல் அல்லது மீட்பு என்கிற அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் மறுபடியும் திரும்ப சம்பாதித்துக் கொள்வது இந்த அக்கிரமம் ஏதோ ஒரு விதத்திலே நம்மை அது அது நம்மை கடத்தி விடுகிறது இட் அட்ராக்ட் அவர் சோல்ஸ் இன் சச் அவே தட் வி டென் டு செல் அவர் சோல்ஸ் டு இனிக்விட்டி நாம் அக்கிரமத்துக்கு நம்முடைய ஆத்மாக்களை விற்று போடத்தக்கதாக ஏதோ ஒரு விதத்திலே அது நம்மை மயக்குகிறது இந்த அக்கிரமத்தின் ரகசியமானது முழு உலகத்திலும் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது அதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் ஜனங்களை மயக்கி இறுதியாக சாத்தான் வசமாக அவர்களை ஒப்படைக்க வேண்டும் ஆனால் இப்படிப்பட்ட எல்லா அக்கிரமங்களின் நின்றும் நம்மை மீட்டுக் கொள்ளும்படியாக நம்முடைய கத்த நமக்காய் ரத்தத்தை சீர்ந்து இருக்கிறார் 
நான் மிகவும் பலவீனமான ஒரு ஆளா இருக்கிறேன் நான் எளிதில் அந்த அக்கிரமத்தினால் மயக்கப்பட்டு விடுவேன் எனக்கு அந்த பயம் இருக்கிறது என்று எத்தனை பேர் சொல்லுகிறீர்கள் How many want to experience that power of redemption that is in Jesus Christ? இயேசு கிறிஸ்துவில் இருக்கிறதான அந்த மீட்பின் வல்லமை அனுபவிக்க எத்தனை பேர் விருப்பம் கொள்கிறீர்கள் His blood was shed in this world so that he can pay the price and buy you back from that iniquity. உங்களுக்காக அவர் விலை கிரயத்தை செலுத்தி அந்த அக்கிரமத்தினின்றி உங்களை மறுபடியும் சம்பாதித்துக் கொள்ள அல்லது மீட்டுக் கொள்ளும்படியாக இந்த உலகத்தில் இயேசு தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தினார் He is our true heavenly father. அவர் தான் நம்முடைய மெய்யான பரம பிதாவா இருக்கிறார். That's why he came down to uh, uh, he respecting every human being and shed his blood for every human being. அதனால் தான் ஒவ்வொரு மனிதனின் மீதும் அவர் தனிப்பட்ட விதத்தில் மதிப்பு வைத்து இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்து ஒவ்வொரு மனிதனுக்காகவும் ரத்தத்தை சிந்தினார் Let us close our eyes for a moment. Or in this moment our hands are moved. How many want that power of redemption to operate in your souls? உங்களுடைய ஆத்துமாக்களில் அந்த மீட்பின் வல்லமை கிரியை செய்ய வேண்டும் என்று எத்தனை பேர் விரும்புகிறீர்கள்? This seduction is taking place all over the world. இந்த மயக்குகிரதான காரியம் முழு உலகத்திலும் நடந்தேறி வருகிறது. It is entering into every street. அது ஒவ்வொரு தெருக்களுக்குள்ளும் பிரவேசிக்கிறது. It is coming to us through the media. அது ஊடகங்களில் வழியாக நமக்குள் வருகிறது இட் இஸ் கமிங் த்ரூ டெலிவிஷன் அது தொலைக்காட்சியின் மூலமாக நமக்குள் வருகிறது இட் கம்ஸ் த்ரூ நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அது செய்தி தாள்களின் மூலமாக நமக்குள் வருகிறது இட் கம்ஸ் த்ரூ அட்வர்டைஸ்மென்ட்ஸ் அது விளம்பரங்களின் மூலமாக நமக்குள் வருகிறது இட் கம்ஸ் த்ரூ फ्रेंड्स நண்பர்களின் மூலமாகவும் அது நமக்குள் வருகிறது ஹவ் many want that strength to say no எத்தனை பேர் இதற்கெல்லாம் மறுப்பு தெரிவிக்க இதற்கெல்லாம் வேண்டாம் என்று சொல்வதற்கு எனக்கு பலன் வேண்டும் என்று சொல்லுகிறீர்கள் How many want to experience the power in the blood of Jesus? இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தில் உள்ள வல்லமையை அனுபவிக்க எத்தனை பேர் விரும்புகிறீர்கள் Put up your hands. உங்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள். The blood of Jesus should protect his people. இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் அவருடைய ஜனங்களை பாதுகாக்க வேண்டும். Even if you have come here newly for the first time. ஒருவேளை நீங்கள் இந்த கூட்டத்துக்கு முதல் முறையாக புதிதாக வந்த ஒரு ஆளா இருக்கலாம். Let me tell you the blood of Jesus was shed for you also. நான் உங்களை பார்த்து சொல்லட்டும். உங்களுக்காகவும் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சிந்தப்பட்டது. You don't have to go after this power of iniquity. நீங்கள் அக்கிரமத்தின் வல்லமைக்கு பின்னால் செல்ல வேண்டிய நபர் அல்ல யூ கேன் கம் அண்டர் தி ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் தி ब्लड ஆஃப் ஜீசஸ் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தின் வல்லமைக்கு வல்லமைக்கு இருக்கிற பாதுகாப்பின் கீழ் நீங்களும் வரலாம் ஹி வாண்ட்ஸ் டு ரிடீம் யூ फ्रॉम ஆல் தி இனிக்விட்டி தட் யூ ஆர் இன்டல்ஜிங் இன் நீங்கள் செயல்பட்டு செயலாற்றி கொண்டிருக்கிற எல்லா அக்கிரமத்தின் வல்லமையிலிருந்து அவர் உங்களை விடுவிக்க விரும்புகிறார் for the divine protection through the blood of jesus shall we all praise god இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் உண்டாயிருக்கிற அந்த தெய்வீகமான பாதுகாப்பு காய் கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம் now you will see that many celebrities in this world are part of this plot or conspiracy to trap the whole world mulu ulagathayum kannil agapaduthu vendum endra indha sadhi thittathil anega prabalangal avargal pangu vahikkiradai neengal gavanikkalam many of these celebrities when I, when i mean celebrities i mean actors singers sports stars politicians people who are popular they are celebrities prabalangal endru sollumbodhu nam arindirukkirabadi avargal arasiyal thalaivargal a irupargal allathu aabasa padangalil nadikkiravargal a irupargal allathu sadharana padangalilum thirai padathurayil nadik irukkiravargal a irupargal allathu paadagargal a irupargal isai thurayil irukkiravargal a irupargal so many of them have been brought up from childhood by these people so that when they grow up they can be their tools to you uh, to seduce the world in the prabalangalil anegar avargal siru prayathil irunde inda amaipinal valarkapotirukkrargal kaaranam enna vendral avargal valarndu varumbodhu ulagathai mayakkuvatharku inda nirvanathin karivigalaga selpaduvatharku vasadhiya irukkumbadiyaga avargal valarkapattargal so in many of their words avargaludeya vaakiyangalai neengal gavanikkumbodhu in in uh, in their t-shirts avargaludeya t-shirt la irukkira vasana vaakiyangalai neengal gavanikkumbodhu in their songs avargaludeya paadalgalai gavanikkumbodhu in their dialogues avargaludeya avargal pesugira andha vasanangalile neengal gavanikkumbodhu you will see a lot of this anti christian symbolism being promoted கிறிஸ்தவத்துக்கு மாறான காரியங்கள் ஒரு ஒரு குறிப்படையாளமாக அவர்கள் அதை பேசுகிறது உபயோகிக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் தெர் ஆர் மெனி திங்ஸ் பட் ஐ ஜஸ்ட் டெல் யூ ஒன் अनेक காரியங்கள் சொல்வதற்கு முன்பே நான் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன் லுக் அட் திஸ் சிம்பல் இந்த சின்னத்தை கவனித்து பாருங்கள் திஸ் சிம்பல் वी ஆல் யூஸ் இன் எவ்ரிடே லைஃப் இஸ்ன்ட் இட் 
in the chinnathai nam ellarume nammudaiya andraada vaalkaiyile payanpaduthukrom if something is excellent that's what we do is excellent oru kaariyam migavum nandraaga irundhal nam ipdi saigai kaati ipdi solluvom so like that statue of nebuchadnezzar is excellent the symbol also shows excellent இந்த நெபுகாத் நேச்சரின் சிலை எப்படி மிக சிறப்பாக இருக்கிறதோ இந்த சின்னமும் மிக சிறப்பாக இருப்பதற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது பட் பிஹைண்ட் இதற்கு பின்பாக இதற்கு பின்பாக ஆறு 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 என்கிற அந்த குறிப்படையாளம் மறைமுகமாக இருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் மறுபடியுமாக சொல்லுகிறேன் இது நான் கண்டுபிடித்த காரியம் அல்ல திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் செட் பை தீஸ் பீப்புள் தே நோ வாட் இஸ் த மீனிங் பிஹைண்ட் திஸ் இவர் இந்த அமைப்பினரால் உருவாக்கப்பட்டதான ஒரு சின்னமாய் இது இருக்கிறது இதற்கு பின்னால் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறது என்பது அவர்களுக்கு தெரியும் சோ when they use this meaning you see excellence but they see 666 in the chinnathai avargal upayogapaduthumbodu neengal adu migavum nandraga irukirathu endru paarkireergal avargalo adarkku pinnal 6 6 6 irukiradai paarkirargal it's called the okay sign idai okay chinnam endru solugirargal so excellent but terrible idu migavum sirappanada irukiradu adhe nerathil bayangaramaa irukiradu so that's what the world is heading for இந்த திசையை நோக்கி தான் இந்த உலகம் பயணிக்கிறது முழு மனித குலத்துக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய கண்ணிவலை விரிக்கப்பட்டிருக்கிறது மறுபடியுமாக இந்த சின்னத்துக்கு நாம் திரும்பி வருவோம் ஒரு முக்கோணத்திற்குள் ஒரே ஒரு கண் இருக்கிறதை நீங்கள் அங்கே பார்க்கிறீர்கள் திஸ் இஸ் தி ஐ ஆஃப் சேட்டன் இது சாத்தானுடைய கண்ணா இருக்கிறது பட் இன் பர்டிகுலர் குறிப்பாக it is the eye of an egyptian god represented by a hawk that is a belonging to the eagle species oru vagayana kalugu alladhu parunda irukiradana oru mirugathinudaiya kannaga adu irukirathu so that's the eye it's a, and because an uh, an eagle is far sighted from high above it can look at a small mouse running along the ground or kalugu alladhu parundu endru sollumbodhu adukku migavum neenda thoora paarvai irukkum adu uyere engeyo irundhalum or chinna eli alladhu chinna mirugam ange inda tharaiyila odikondirundhal adu sariyaga paartha vidum so this all this eye of satan is called the all seeing eye இந்த சாத்தானுடைய கண்ணானது எல்லாவற்றையும் சகலத்தையும் பார்க்கிறதான கண் என்று அறியப்படுகிறது ஐ நாட் ஐ மெனி டீடைல்ஸ் டு கோ இன்டு பட் ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ பிரீஃப்லி இதற்கு விரிவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நிறைய சொல்லலாம் ஆனால் நான் சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன் சோ திஸ் இஸ் कॉल्ड தி ஆல் சீயிங் ஐ இது எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறதான கண் பட் ஒன் திங் we must observe ஒரு காரியத்தை நாம் கவனிக்க வேண்டும் சேட்டன் இஸ் நாட் ஆம்னி பிரசன்ட் சாத்தான் ஒரு சர்வ வியாபி அல்ல he cannot see everything at the same time ellavathiyum ore nerathil paarpadu avanal koodada oru kaaryamai irukirathu re job chapter 1 yobu mudalam adhigarathai vaasikumbodhu and read verse 7 yelam vasanathai vaasippom kathir saathane paathu nee enge irundhu varugira endral saathan kathirku prathiyutramaga bhoomi engum vilavi adil sutti therndu varugiren endran and the lord said unto satan whence comes thou then satan answered the lord and said from going to and fro in the earth and from walking up and down in it it's because satan is not omnipresent that he has to go to and fro up and down சாத்தான் சர்வவியாபியாய் இல்லாதபடினால் தான் அவன் சுற்றி தெரிய வேண்டியிருக்கிறது மேலும் கீழும் அங்கும் இங்கும் போக வேண்டியிருக்கிறது சோ ஹி இஸ் நாட் ஆம்னி பிரசன்ட் எனவே அவன் சர்வவியாபி அல்ல ஹவு தென் இஸ் ஹிஸ் ஐ அண்ட் ஆல் சீயிங் ஐ இப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அவனுடைய கண் எப்படி எல்லாவற்றையும் பார்க்க கூடிய கண்ணாக இருக்க முடியும் தட்ஸ் வாட் ஹிஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தோஸ் பீப்பிள் தட் ஆர் வர்ஷிப்பிங் ஹிம் அண்ட் ஃபாலோயிங் ஹிம் அண்ட் ஒபேயிங் ஹிம் தே கால் இட் தி ஆல் சீயிங் ஐ ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள் இவனுடைய இந்த கண்ணை இவனை வணங்கி இவனுக்கு கீழ்படிந்து இவனால் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறதான இந்த அமைப்பினர் எல்லாவற்றையும் பார்க்கிற கண் என்று சொல்லுகிறார்கள் அது எப்படி சாத்தியப்படும் டுடே எலக்ட்ரானிக்கலி அர்வேலன்ஸ் சிஸ்டம் இஸ் பீங் டெவலப்ட் மின்னணுவியல் மூலமாக எல்லாவற்றையும் கண்காணிக்கிறதான ஒரு அமைப்பு இன்றைக்கு அவர்கள் அதை கண்டுபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் த்ரூ கேமராஸ் கேமராக்கள் மூலமாக through what we call the RFID radio frequency identification RFID என்று சொல்லுகிற அந்த அடையாளத்தின் மூலமாக what is that you in your sim card there's a golden square isn't it that is that RFID 
உங்களுடைய செல்போன் அந்த சிம் கார்டில் நீங்கள் பார்க்கும்போது பொன்னிறமான ஒரு பகுதி இருக்கும் அதை தான் ஆர் எஃப் ஐடி என்று அழைக்கிறோம் சோ தட் ஆர் எஃப் ஐடி it will help anyone or uh, people who are monitoring you to uh, to know where you are going and the rfid nal ningal enge irukkirgal enge pogirgal endru ungale kanganikiravargal kandupidikka mudiyum about uh, uh, two years ago uh, one year ago oru varudathukku munbaga we were uh, we were traveling by train naangal train la prayanam panni kondirundhom and two policemen came with us irandu police kargal engalodu kuda vandargal so we be- befriended them naangal avargalodu apdiye snehithamaga palaginom and we asked where are you going naangal kettum neengal enge pogireergal so we got some information about a thief engalukku oru kurikapatta thirudanai kutti kurithu thagaval vandirukkirathu we going to catch him naangal avanai pidikka pogirom so we asked what happened என்ன நடந்தது என்று நாங்கள் கேட்டோம் he stole jewels worth 15 lakhs from a house and ran away அவன் ஒரு குறிக்கப்பட்ட வீட்டிலிருந்து 15 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புடைய நகைகளை திருடி விட்டு அவன் தப்பி ஓடி விட்டான் and they had no address no forwarding details they didn't know where he ran away அவனுடைய முகவரி அவனுக்கு தெரியாது எங்கே அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு தெரியாது அவன் எங்கே தப்பி ஓடினான் என்பதும் தெரியாது they know he's a north indian that's all அவர்களுக்கு தெரிந்ததான ஒரே ஒரு காரியம் அவன் ஒரு வடக்கு வட இந்தியன் but they went right to his city right to his village right to his street right to his house cart and came back anal sariyaga neraga avan irundadan and patanathukul poi avan irund and theruvukul poi avanude veetukul poi avane pidithu vittargal so we asked him how did you do that naangal avargalai paathu kettom eppadi adu saathiyamanadu they said his cell phone was there avanude cell phone irundadu adu engalukku udaviyaga irundadu endru sonnargal using his cell phone we found out where he is avanude cell phone e veithukonde avan enge irukkaran endru naangal kandupidithu vittom so that is how to today surveillance is increasing in the world ipadi than indraikku kangaripu muraigal ulagathil perigikonde varugirathu that same golden square called the rfid is going to come in your aadhar cards very soon இந்த ஆதார் கார்டு என்று சொல்லப்படுகிற அந்த அடையாள அட்டையிலே சீக்கிரத்திலே இந்த ஆர் எஃப் ஐடி பொருத்தப்பட போகிறது சோ நவ் எவ்ரி இந்தியன் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் தட் கார்டு வித் ஹிம் தட் மீன்ஸ் எவ்ரி இந்தியன்ஸ் மூவ்மெண்ட்ஸ் கேன் பி மானிட்டர்ட் அண்ட் வெரி சூன் எவ்ரி சிட்டிசன் இன் தி வேர்ல்ட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் இட் ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் சீக்கிரத்தில் இந்த கார்டு கொடுக்கப்பட போகிறது அதன் மூலமாக இந்த தேசத்தில் இருக்கிற எல்லாரையும் கண்காணிக்க முடியும் சீக்கிரத்திலே உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பிரஜைகளுக்கும் இதை கொடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு மனிதன் காலையில கிளம்பி தன்னுடைய அலுவலகத்துக்கு போய் மாலையில திரும்பி வருகிறான் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏறக்குறைய முன்னூறு கேமராக்களில் அவனுடைய நடவடிக்கைகள் பதிவாகி இருக்கிறது அவனுக்கே தெரியாது கண்ட்ரோல் ஆனால் தெருக்களில் பஸ் ஸ்டாண்டுகளில் ட்ரெயின் பஸ் இப்படிப்பட்ட காரியங்களில் பெரிய பெரிய மால்களில் இப்படி எல்லா இடங்களிலும் கேமராக்கள் இருக்கிறது இவை எல்லாமுமே ஒரு மையத்திலிருந்து ஒரே மையத்திலிருந்து கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது சம்பவிக்கிற காரியம் என்ன இப்படிப்பட்ட கண்காணிப்பு முறைகள் அவைகள் மேம்படுத்தப்பட்டு முழு உலகத்துக்குமாக விரிவடையும் போது அவர்கள் முடிவாக என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமா இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்கிற ஒவ்வொரு பிரஜையும் அவன் கண்காணிக்கப்படுகிறான் நாங்கள் எங்களால் திருட்டை தடுத்து நிறுத்த முடியும் எங்களால் கடத்துதல்களை கடத்தல்களை தடுக்க முடியும் தீவிரவாதத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும் நல்லதுதான் ஆனால் இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்கிற ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதனும் தன்னுடைய தனித்துவத்தை இழந்து விடுவான் If you go to church the antichrist can find out. நீங்கள் சபைக்கு போவீர்கள் என்றால் அந்திகிருஷ்ணவால் உங்களை கண்டுபிடிக்க முடியும். There's no way you can run away. நீங்கள் தப்பி ஓடக்கூடிய எந்த வழியும் இல்லை. Finally this so called card which identifies your movement will be embedded into your body and after that you can't you can't cut your head to remove it. கடைசியாக இந்த அடையாள அட்டை ஆர் எஃப் ஐடி பொருத்தப்பட்டிருக்கிற இந்த அட்டை உங்களுடைய சரீரத்துக்குள் புகுத்தப்படும் நீங்கள் உங்கள் தலையை வெட்டி கொண்டு அதற்கு தப்ப முடியாது 
Read Luke chapter 21 and verse 35. Luke 21 அதிகாரம் 35 ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். பூமி எங்கும் குடியிருக்கிற அனைவர் மேலும் அது ஒரு கண்ணியை போல வரும். For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. It shall come. What is that it? அது ஒரு கண்ணியை போல வரும். அது என்ன? After Jesus comes there's going to be a 7 year period of darkness I told you. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன் இயேசு வந்து சென்று போன பிற்பாடு இந்த பூமியில் ஏழு வருட கால இருண்ட காலம் இருக்கும் என்று நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இட்ஸ் நாட் அ லிட்ரல் டார்க்னஸ் இட்ஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் டார்க்னஸ் அது ஒரு எழுத்தின்படியான அந்தகாரமான காலகட்டம் அல்ல அது ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக இருள் சூழ்ந்த காலம் இட்ஸ் அ டைம் when when satan is going to rule the world like he has been planning சாத்தான் எப்படி இன்றைக்கு திட்டம் தீட்டி கொண்டிருக்கிறானோ அதே போல நிஜமாக இந்த உலகத்தை ஆள போகிறதான ஒரு காலகட்டம் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற அது என்று குறிக்கப்படுகிற அந்த காலம் அதுதான் அந்த காலம் ஒரு கண்ணியை போல இந்த பூமியின் மேல் வரும் தட் இஸ் தீனிங் ஆஃப் தட் ஐ தட் இஸ் ஹவு இலெக்ட்ரானிக்லி தி ஐ ஆஃப் சேட்டன் கம்ஸ் ஆஸ் தி ஆல் சீயிங் ஐ இந்த கண் அதுதான் இந்த கண்ணின் மூலமாக மின்னணுவியலை மின்னணுவியலின் உதவியோடு கூட இந்த முழு உலகத்தையும் கண்காணிக்க கூடிய கண்ணாக அது மாறும் சிஸ்டம் இந்த விதத்தில் தான் சாத்தானுடைய கண் அது எல்லாவற்றையும் பார்க்கிற கண்ணாக மாறும் இந்த உலகளாவிய கண்காணிப்பு திட்டத்தை சாத்தான் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருவான் மறுபக்கத்தில் காட்ஸ் ஐஸ் நேச்சுரலி ஆல் சீங் இயல்பாகவே தேவனுடைய கண்கள் எல்லாவற்றையும் பார்க்கக்கூடியதா இருக்கிறது அவர் காட்ஸ் ஐஸ் ஆர் ஆல் சீங் ஐஸ் நம்முடைய தேவனுடைய கண்கள் எல்லாவற்றையும் பார்க்கிற கண்களா இருக்கிறது ஹி டசன் நீட் அன் எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் டு சி ஹி கேன் சி எவ்ரி thing that is going on in this world in the ulagathai paarpadarkku avarku or minnanu amaipin avasiyam illai ellavathum iyalbagave avaral paarkka mudiyum he knows every thought that is in every human being over a manidanukkul irukkira ovvoru ennathaiyum avar arindirukkar he is an all seeing god and he is an all knowing god avar ellavathum kaangiradana devan ellavathum arigiradana devan maybe you are sitting in this place with a problem in your life உன்னுடைய ஜீவியத்தில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையோடு கூட ஒருவேளை நீங்கள் இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கலாம் நோபடி நோஸ் பட் யூ நோ காட் நோஸ் இட் யாருக்கும் அது தெரியாமல் இருக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதே நேரத்தில் தேவனுக்கும் தெரியும் எனவேதான் தேவன் உங்களை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார் எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறதான தேவனுடைய கண்கள் எல்லாவற்றையும் அறிகிறதான தேவனுடைய மனது ஒரு திட்டமான நோக்கத்தோடு கூட உங்களை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது பிபோர் திஸ் மீட்டிங் வாஸ் ஆர்கனைஸ்ட் இந்த கூட்டம் ஒழுங்கு செய்யப்படுவதற்கு முன்பாக சோ மெனி சில்ட்ரன் ஆஃப் காட் ஹேவ் காட் டுகெதர் அண்ட் பிரேட் எத்தனையோ தேவ ஜனங்கள் கூடி ஜெபித்தார்கள் தே ஃபாஸ்டட் அண்ட் பிரேட் தட் தீஸ் மீட்டிங்ஸ் மைட் பீ பிளெஸ்ட் இந்த கூட்டங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாக அவர்கள் உபவாசித்து ஜெபித்தார்கள் as a result of that prayer அவர்களுடைய ஜெபத்தின் பலனாக the all seeing eye of god and the all knowing mind of god has seen you and your problem and you has brought you for delivering you in this place தேவனுடைய எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறதான கண்களும் எல்லாவற்றையும் அறிகிறதான மனதும் உங்களை கண்டு உங்களுடைய பிரச்சனைகளை உணர்ந்து இந்த இடத்துக்கு உங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறது ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ தட் மை காட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் எ பிலாசிஃபைசிங் டாக்கிங் காட் ஹி இஸ் எ டுயிங் காட் நான் உங்களுக்கு அறிவிக்க விரும்புகிறேன் என்னுடைய தேவன் ஏதோ தத்துவங்களை விளம்புகிற தேவன் அல்ல அவர் கிரியை செய்கிறதான தேவன் My God has not brought you here to just to give you some information and send you away. He's come to give you a transformation in your life. என்னுடைய தேவன் ஏதோ சில தகவல்களை உங்களுக்கு தெரிவித்து உங்களை அனுப்பும்படியா இங்கே வரவில்லை ஒரு மறுரூபத்தை உங்களுடைய ஜீவியத்தில் கொண்டு வரும்படியா உங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார் All those who can be witnesses of this and say Jesus has done miracles in my life put up your right hand. இயேசு என்னுடைய ஜீவியத்தில் அற்புதங்களை செய்திருக்கிறார் அதற்கு நான் சாட்சி என்று சொல்லுகிறவர்கள் உங்கள் வலது கரத்தை உயர்த்துங்கள். Hallelujah. Hallelujah. Look at the number of hundreds of witnesses Jesus has done something in their life. இயேசு இவர்களுடைய ஜீவியத்தில் ஏதோ ஒன்று செய்திருக்கிறார் என்று சொல்லக்கூடிய நூற்று கணக்கான சாட்சிகள் இங்கே இருக்கிறார்கள் 
ஒரு மதத்திலிருந்து மற்றொரு மதத்துக்கு ஜனங்களை மதமாற்றம் செய்யும்படியாக நாங்கள் இங்கே வரவில்லை we have come here to introduce a living jesus in your life ஒரு ஜீவிக்கிறதான இயேசுவை உங்களுக்கு உங்களுடைய ஜீவியத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறோம் we have experienced him in our life and we want to introduce him in your life எங்களுடைய ஜீவியத்தில் நாங்கள் அவரை அனுபவித்து இருக்கிறோம் எனவே உங்கள் வாழ்க்கைக்கும் அவரை அறிமுகப்படுத்த நாங்கள் விரும்புகிறோம் now i want to give you two more meanings of that symbol that you saw நாம் கவனித்து தான் அந்த சின்னத்திற்கு இன்னும் இரண்டு அர்த்தங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்படி அர்த்தம் கொடுக்கிறேன் என்று டிசைன்ட் இந்த சின்னம் வடிவமைக்கப்பட்ட வடிவமைக்கப்பட்டதுக்கு பின்னாக இருக்கிற உண்மையான காரணம் இதுதான் சோ ஐ அம் going to tell you those things அந்த காரியங்களை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் you see a pyramid here at the bottom or a, a tower an unfinished tower இங்கே நாம் ஒரு பிரமிடை கவனிக்கிறோம் அது ஒரு கோபுரத்தை போல் இருக்கிறது அது முடிவடையாமல் இருக்கிறதான அரைகுறையாக இருக்கிற ஒரு கோபுரத்தை போல் இருக்கிறது அண்ட் திஸ் அன்ஃபினிஷ்ட் டவர் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் பை a triangle and a, and an eye inside it and it is surrounded by light in the mudivadayada gopuram in the mukkonam ange vandal adu mudivu perugirathu and the mukkonathukkulla than oru kal irukirathu adai sutrilum oru oli vattam irukirathu now it has three meanings idarku moonru arthangal undu the first meaning mudalavathu artham this tower when it was it represents the tower of babel in the mudivadayada gopuram பாபேல் கோபுரத்தை குறிக்கிறது बिकॉज द टावर ऑफ बेबल वाज आल्सो लेफ्ट इनकंप्लीट ஏனென்றால் பாபேல் கோபுரமும் அது கட்டி முடிக்கப்படாமல் அப்படியே பாதையிலே நிறுத்தப்பட்டது பட் when it was made it was made so that it might reach unto heaven ஆனால் இதை அவர்கள் கட்ட ஆரம்பித்த போது அது வானத்தை சென்று அடைய கூடிய விதத்தில் தான் அதை கட்டினார்கள் so this tower represents man reaching out to god இந்த கோபுரமானது மனிதன் தேவனை சென்று அடைகிறதை அது காண்பிக்கிறது பட் விச் காட் ஆனால் எந்த தேவன் திஸ் காட் இந்த தேவன் மனிதத்துவத்திலிருந்து தெய்வத்துவத்திற்கு நவ் இன் ஸ்கூல் யங் சில்ட்ரன் எவல்யூஷன் இந்த பள்ளிக்கூடங்களில் பார்க்கும் போது நம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாருமே இந்த பரிணாம கோட் பரிணாம கோட் படை படைத்துக் கொண்டு வருகிறார்கள் ஹவு மேன் இவால்வ் फ्रॉम a basic living cell to more complex forms till finally the monkey and then man came ஒரு சாதாரண அணுவிலிருந்து எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய அணுக்களின் தொகுப்பாக மனிதன் மாறி அப்படியே கடைசியாக நாம் இப்பொழுது இருக்கிற இந்த மனித ரூபத்தை அடைந்தான் என்று அது சொல்லுகிறது மங்கி அண்ட் தென் மேன் முதலாவது அவன் குரங்காக இருந்தான் பின்வார மனிதனாக மாறினான் என்று சொல்லுகிறது நவ் தஸ் எ பிக் क्वेश्चन ஒரு பெரிய கேள்வி இங்கே இருக்குது வை இஸ் இட் தட் எவல்யூஷன் ஸ்டாப்ட் আফட்டர் மேன் ஏன் மனிதனோடு இந்த பரிணாம கோட்பாடு நின்று விட்டது வை டஸ் இட் கண்டினியூ ஏன் அது இன்னும் ஒரு மேல்மையான இடத்துக்கு தொடரவில்லை தீஸ் பீப்பிள் சே இட் ஹஸ் நாட் ஸ்டாப்ட் இட் கண்டினியூஸ் இந்த ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த பரிணாம கோட்பாடு இன்னும் முடிவடையவில்லை இது தொடர்கிறது फ्रॉम மங்கி டு மேன் ஒரு குரங்கிலிருந்து மனிதன் வந்தான் நவ் இட் கண்டினியூஸ் फ्रॉम மேன்ஹூட் டு காட்ஹூட் இப்பொழுதும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது மனிதத்துவத்திலிருந்து தெய்வத்துவத்திற்கு சோ தட் இஸ் தி கண்டினியூஷன் ஆஃப் தி தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் தட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் இன் திஸ் பிக்சர் இந்த படத்தில் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறபடி பரிணாம கோட்பாடின் தொடர்ச்சியை இது குறிக்கிறது சோ this slowly we have reached an age an era a period where human beings all over the world are slowly taking a journey towards godhood nam ippozhudhu vandalendirukkira inda kaala kattam eppadi patta kaala kattam endral meduvaga manidargal manidathuvathil irundhu deivathuvathai nokki prayana padugira oru kaala kattam slowly atheism is fading away meduvaga கடவுள் இல்லை என்கிற அந்த நாஸ்திக நம்பிக்கை மறைந்து கொண்டிருக்கிறது 
ஜனங்கள் நம்ப ஆரம்பித்திருக்கிற காரியம் என்னவென்றால் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கத்தான் செய்கிறது பட் த சேட் ட்ரூத் இஸ் தே டு நாட் வாண்ட் டு நோ ஹூ தி ட்ரூ காட் இஸ் தே ஆர் only interested in some using that energy which they call cosmic energy ஆனால் வருத்தப்பட வேண்டிய உண்மை என்னவென்றால் இந்த உண்மையான சக்தி அல்லது உண்மையான தெய்வம் யார் என்று அறிந்து கொள்ள அவர்கள் விரும்பவில்லை அவர்கள் சொல்லுகிறபடி அந்த சராசரத்தின் ஆற்றல் என்று அழைக்கப்படுகிற இந்த ஆற்றலை இயற்கை அப்பாற்பட்ட இந்த சக்தியை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளவே அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு மனது ஒரு மூளை மேலே எங்கேயோ இருக்கிறது என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மந்திரவாத செயல்களின் மூலமாக த்ரூ ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸசைசஸ் ஆவிக்குரிய சில பயிற்சிகளின் மூலமாக த்ரூ மெடிடேஷன் தியானங்களின் மூலமாக தே ஆர் ட்ரைங் டு கெட் தோஸ் பவர்ஸ் அந்த சக்தியை அந்த ஆற்றலை நாங்கள் அடைந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் முற்படுகிறார்கள் அண்ட் வெட் தே கெட் தோஸ் பவர்ஸ் அந்த ஆற்றலை அவர்கள் அடையும் போது தே கெட் தே அचीव வாட் இஸ் कॉल्ड செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஆர் செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் தட் மீன்ஸ் நவ மேன் ரியலைசஸ் ஹூ ஹி ஆக்சுவலி இஸ் ஹி இஸ் not just an ordinary man he is god as well இந்த சக்தி அவர்கள் பெறும்போது அவர்கள் தன்னிலை உணர்வை அடைகிறார்கள் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அதாவது நான் வெறும் மனிதன் அல்ல நான் ஒரு தேவனும் கூட என்கிற அந்த உணர்வை மனிதன் அடைகிறான் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஸ்பெல்ஸ் அண்ட் பை மெடிடேஷன் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸசைசஸ் மேன் இஸ் ஸ்லோவி க்ரோயிங் இன் டு காட்ஹுட் இப்படிப்பட்ட இந்த ஆன்மீக பயிற்சிகளின் மூலமாக அல்லது இப்படிப்பட்ட இந்த மந்திரங்களின் மூலமாக இப்படிப்பட்ட தியானங்களின் மூலமாக மனிதன் மெதுவாக தெய்வத்துவத்தை அடைந்து கொண்டிருப்பதாக சொல்லுகிறார்கள் நேற்றைக்கு நான் சொன்னேன் பாபிலோன் என்கிற அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தேவர்களின் வாசல் theory of evolution and these methods that they are using to achieve godhood is only becoming another gate of the gods ivargal solugiraragale inda parinama kolgin kotpadu aduvum ivargal innum payanpaduthukiradana matra valimuraigalum devargalai sendradaiya koodiya vaasalagave irukirathu so what is happening is not an evolution that they expect சம்பவித்து கொண்டிருக்கிறது என்னவென்றால் இவர்கள் எதிர்பார்க்கிற ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி நடந்தேறவில்லை உடையதான இந்த அமைப்பினர் நான் வேண்டுமென்று பெயர் சொல்ல விரும்பவில்லை பட் தே கால் தி என்லைட் ஒன்ஸ் அவர்கள் தங்களை பிரகாசிக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் கண்ட்ரோல் அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் எங்களுக்கு மாத்திரம் தான் எங்களுடைய மனது பிரகாசிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த உலகத்தை எப்படி கட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என்று எங்களுக்கு மாத்திரம் தான் தெரியும் இவர்கள் இந்த ஆகாய மண்டலத்தில் எங்கே இருந்தோ இந்த வல்லமைகளை அந்த சக்தியை கண்டுபிடித்திருக்கிறதாக சொல்லுகிறார்கள் இந்த சக்தியை கொண்டு இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்ய போகிறோம் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் இந்த கூட்டத்தினரை பற்றி தான் வேதம் சொல்லுகிறது அவர்கள் தங்களை ஞானிகள் என்று சொல்லியும் பைத்தியக்காரரானார்கள் அவர்கள் நாங்கள் பிரகாசிக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டு கடைசியில் இருளில் சென்று முடிவடைய போகிறார்கள் திஸ் வேர்ல்ட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரோக்ரஸ் மங்கீஸ் டு மேன்ஹுட் டு டீமன்ஹுட் நாட் டு காட்ஹுட் இந்த உலகமானது குரங்கில் இருந்து மனிதத்துவத்திற்கும் மனிதத்துவத்தில் இருந்து தெய்வத்துவத்திற்கு அல்ல பிசாசுத்துவத்திற்கும் மாற போகிறது நான் பிஃபோர் ஐ கண்டினியூ நான் தொடர்வதற்கு முன்பாக ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ தட் திஸ் தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் இஸ் அ பிக் லை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த பரிணாம கோட்பாடு ஒரு மிகப்பெரிய பொய்யாக இருக்கிறது இட் இஸ் இட் இஸ் அ கன்னிங் வெப்பன் ஆஃப் சைட்டன் இது சாத்தானுடைய மிக தந்திரமான ஒரு ஆயுதமாக இருக்கிறது பிகாஸ் ஈவன் டுடே தேர் ஆர் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் who do not believe in evolution but still influential people have stuffed it into the textbooks indraikum ethaniyo vignyanigal irukkirargal avargal inda parinama kotpada yetchukollugiradillai aanalum sakthi vaindha sila manidargal adai kattayamaga valu kattayamaga baada puthagangalil puguthi irukkirargal some years ago silangalukku mun 700 scientists got together 
எழுநூறு விஞ்ஞானிகள் ஒன்று சேர்ந்தார்கள் அண்ட் சைன்ட் ஒரு உடன்படிக்கையில் அவர்கள் கையெழுத்திட்டார்கள் அந்த உடன்படிக்கையின் பிரகடனம் என்னவென்றால் வேதத்தில் இருக்கிற அந்த சத்தியத்தின் உண்மையை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அண்ட் தே பிலீவ் தட் இவல்யூஷன் இஸ் ராங் பரிணாம கோட்பாடு பரிணாம வளர்ச்சியின் கோட்பாடு அது தவறான ஒரு கொள்கை என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் the more powerful scientists have put it into the textbooks everyone is reading it and finally they are saying oh then we have come from monkeys there is no god so we don't have to give account to god then we can live as we like agave ella vignanigalum idai yetrukollugiradillai aanal sakthi vaindha sila selvaakku mikka vignanigal idai valukattayamaga tandramaga puthagangalil puguthi vittargal enave ellarum idai vaasikkirargal enave ellarkum thondugira manapanmai enna vendral nam kurangil irundane undanom edu kadavul endru oru var illai enave nam kadavulukku kanakku kodukka vendiyadillai nammude ishtam pole nam jeevikalam now satan wants to take control நினைக்கிறார்கள் <laughs> ஆதியாகவும் மூன்றாம் அதிகாரத்தின் ஐந்தாம் வசனத்துக்கு நாம் திரும்புவோம் என்றால் நீங்கள் இதை புசிக்கும் நாளிலே உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் என்றும் நீங்கள் நன்மை தீமை அறிந்து தேவர்களைப் போல் இருப்பீர்கள் என்றும் தேவன் அறிவார் என்றது இங்கே இந்த சர்ப்பமானது சாத்தான் மனிதனை பார்த்து நீங்கள் கடவுளாக மாறுவதற்கு ஒரு குறுக்கு வழியை நான் உங்களுக்கு காண்பித்துக் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான் and uh, man got deceived manidan vanjikapettu ponan and satan said if you eat this fruit you know you shall be as gods satan enna sonna theriyuma inda palathe neengal pusikkum naalile enna nadakkum theriyuma neengal devargalai pola maari viduvirgal your eyes will be opened ungude kangal thirakkapadum that's called enlightenment idhu dhaan kangal prakashikkapadudal endru solapadugirathu that's what these people are claiming we are enlightened our eyes are opened இவர்களும் நாங்கள் எங்கள் கண்கள் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் பிரகாசிக்கப்பட்டவர்கள் என்று தான் உரிமை பாராட்டிக் கொள்கிறார்கள் கண்கள் அவர்கள் தேவர்களாக இருப்பதை காண்பதற்கு அல்ல தங்களுடைய சொந்த நிர்வாணத்தை பார்க்கும்படியாகவே திறக்கப்பட்டது இந்த கடைசி நாட்களில் கிரியை செய்கிறது இன்றைக்கு எங்கு பார்த்தாலும் இப்படி ஆவிக்குரிய பயிற்சிகள் நடைபெறுகிறது பீப்புள் ஆர் திங்கிங் தட் தேர் கோயிங் டு க்ரோ ஸ்பிரிச்சுவலி ஜனங்கள் நினைக்கிறார்கள் நாங்கள் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக வளர போகிறோம் பட் we want to tell you it's a great deception and want we want to warn you to come out of it ஆனால் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிறோம் நாங்கள் எச்சரிக்கிறோம் இது மிகப்பெரிய ஒரு ஆவிக்குரிய தந்திரமாக இருக்கிறது இதிலிருந்து நீங்கள் வெளியே வர வேண்டும் at the same time அதே நேரத்தில் god wants all of us to rise to godhood நாம் எல்லாருமே தெய்வத்துவத்தை அடைய வேண்டும் என்று தான் தேவனும் விரும்புகிறார் காட் இஸ் நாட் புஷிங் அஸ் அவே ஃப்ரம் தட் ஹி வான்ஸ் அஸ் டு ரீச் ஹிம் அந்த நிலமையிலிருந்து நம்மை தள்ளிவிட தேவன் விரும்பவில்லை நாம் அவரை சென்று அடைய வேண்டும் என்று தான் அவர் விரும்புகிறார் பட் தேர் இஸ் அ வே ஆஃப் டுயிங் இட் ஆனால் அதை செயலாற்றுவதற்கு அதை செயல்படுத்துவதற்கு ஒரு வழிமுறை உண்டு only that god can do it for us அதை நமக்குள் செய்ய அந்த தேவனால் மாத்திரமே முடியும் if you turn to hebrews chapter 2 மகிமையில் கொண்டு வந்த சேர்க்கையில் அவர்களுடைய ரட்சிப்பின் அதிபதியை உபத்திரவங்களினாலே பூரணப்படுத்துவது அவருக்கு ஏற்றுதான் இருந்தது எப்படியெனில் பரிசுத்தம் செய்கிறவரும் பரிசுத்தம் செய்யப்படுகிறவர்களும் ஆகிய யாவரும் ஒருவராலே உண்டாயிருக்கிறார்கள் இது நிமித்தம் அவர்களை சகோதரர் என்று சொல்ல அவர் வெட்கப்படாமல் 
For it became him for whom are all things and by whom are all things in bringing many sons unto glory to make the captain of their salvation perfect through sufferings for both he that sanctifieth and they who are sanctified are all of one for which cause he is not ashamed to call them brethren. So here we see some steps towards Godhood. First of all verse 11 says that he who sanctifies referring to Jesus and those who are sanctified referring to us we are all of one father. That's why he, Jesus is calling all of us his brethren. But what has happened? These brothers of Jesus have been deceived by that serpent and fallen away. So Jesus came down to this world as sanctifier. He shed his blood and through his blood we can be sanctified. And we can become the brothers of Jesus once again. And verse 10 says it's the father's plan to bring many of his sons to glory. So it is the plan of the true God to bring mankind towards Godhood. And for that God says step one admit that you are a sinner. You cannot achieve Godhood by yourself. No exercise, no philosophy, no rules, no meditation is going to change you. You need a savior. That's why God himself came down to save us. That's why the sinless Jesus is able to change sinners like us, in, like himself. So if you take the hands of Jesus and come to Jesus, then he will take you from manhood to godhood. Now in this theory of evolution in the Parinama code partil, there are two steps. One part is unconscious evolution. Adanudia Uru Pagadi Navendral what does that mean? When the simple cell grew into more complex forms and then became monkey and man. Certain creatures died on the way, certain creatures survived. They call that natural selection and natural rejection. That means there was no mind involved. Unconsciously nature did it. Nature decided what should be selected and what should be rejected. That is up to man. 
இது மனிதன் வரைக்கும் உள்ள வளர்ச்சிக்கு இந்த காரியம் பொருந்துகிறது பட் फ्रॉम मैनहुड टू गॉडहुड अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन ஆனால் இதுளுடைய மற்ற பகுதி என்னவென்றால் மனிதனிலிருந்து தெய்வத்துவத்தை அடைகிற அந்த பரிணாம வளர்ச்சி is called conscious evolution இது தன் தன்னிலை உணர்ந்த ஒரு உணர்வுள்ள ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி என்று சொல்கிறார்கள் what does that mean அதனுடைய அர்த்தம் என்ன when manhood evolves and grows to godhood மனிதன் அவன் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து தெய்வத்துவத்தை அடையும் போது சில மனிதர்கள் வழியில் செத்து போவார்கள் சில மனிதர்கள் உயிரோடு இருப்பார்கள் is not nature this time man will decide which man will die and which man will survive in the parinamavalachi nadaiverumbodu sila saavargal sila uyirul irupargal idai theermanikka povadhu iyerkai alla manidan theermanipan what does that mean idilirund avargal solla virumbugira kaaryam enna when the whole world is coming together under this umbrella இந்த ஒரு குடையின் கீழ் முழு உலகமும் கடந்து வருகிறது and everybody is cooperating in growing towards godhood எல்லாரும் தெய்வத்துவத்தை அடைகிற இந்த முயற்சிக்கு அவர்கள் ஒத்துழைக்கிறார்கள் those who oppose this இதை யாராவது எதிர்த்தால் they are the ones who should be rejected இவர்கள் தான் நிராகரிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் they are the ones who should not survive இவர்கள் தான் இனி உயிரோடு வைக்கப்படாதவர்கள் in other words those who say all this is wrong are going to be killed மறு வார்த்தையில் இதெல்லாம் தவறு பொய் என்று யாராவது சொன்னால் அவர்கள் கொலை செய்யப்படுவார் ஆனால் நீங்கள் இயேசுவின் பாதுகாப்புக்குள் வருவீர்கள் என்றால் nobody can touch one hair on your head without the permission of jesus ungalude thalayil irukkira oru mudiyai kuda yesuvin anumadhi illamal oru varalum thodamudiyadu till the day that you are appointed to die you will be alive for jesus இயேசு நீங்கள் மறிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்திருக்கிற அந்த நாள் வரைக்கும் இயேசுவுக்காக நீங்கள் ஜீவிப்பீர்கள் அந்த வினாடி வரைக்கும் எந்த பிசாசும் எந்த மனிதனும் உங்களை தொட முடியாது நீங்கள் தெய்வீக பாதுகாப்பின் கீழ் இருப்பீர்கள் நீங்கள் உங்களுடைய மூத்த சகோதரனாகிய இயேசுவின் பாதுகாப்புக்குள் இருப்பீர்கள் and he will protect you till the day last day that you are assigned to live on earth நீங்கள் இந்த பூமியில் ஜீவிக்கும்படியாக உங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த கடைசி நாள் வரைக்கும் அவர் உங்களை பாதுகாப்பார் இப்பொழுது இந்த சின்னத்தினுடைய இரண்டாவது அர்த்தத்துக்கு நாம் கடந்து வருகிறோம் நோட் அகேன் திஸ் அன்பினிஷ்ட் பிரமிட் கம்ப்ளீட்டட் பை தி ஐ இந்த முடிவடையாத இந்த பிரமிட் அது அந்த கண்ணினால் முடிக்கப்படுகிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் when you come back to the story of the tower of babel நீங்கள் அந்த பாபேல் கோபுரத்தின் சரித்திரத்துக்கு திரும்பி வரும்போது you will see that the, the, the another reason why this the tower was made was they wanted to be one they did not want to be scattered இந்த கோபுரத்தை அவர்கள் கட்ட ஆரம்பித்ததின் நோக்கம் என்னவென்றால் நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் நாங்கள் சிதறி போக கூடாது என்பது அவர்களுடைய விருப்பமாக இருந்தது நடைபெறப் போகிறதான ஒரு ஒன்றாக்கப்படுதலை இந்த சின்னம் குறிக்கிறது சின்னமானது ஒரு மத சார்புடைய மத ஒருமைப்பாட்டை காண்பிக்கிறது so what is going to happen in these last days all religions are going to come together and and merge கடைசி நாட்களில் சம்பவிக்க போகிற காரியம் என்னவென்றால் எல்லா மதங்களும் அது ஒன்று சேர்ந்து ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து விட போகிறது but it is not going to be a real merging ஆனால் இது ஒரு உண்மையான இணைப்பாய் இருக்காது as nebuchadnezzar's dream prophesies ஒருபோதும் இணைக்கப்பட முடியாது ஒன்றாக இருக்கிறது ஆனால் அது கலக்க முடியாது அதே அதே போல ரிலிஜியஸ் யூனிட்டி இஸ் இஸ் குட் மத நல்லிணக்கம் அல்லது மத ஒருமைப்பாடு நல்லதுதான் இட்ஸ் எக்ஸலன்ட் 
It's good that we are one. But this is not a oneness ordained by God. If all religions get together and come together, then we will have no religious barriers, no fights, peace will come, so on. So people are saying that all religions are the same, just like all rivers lead to the ocean, all religions ultimately lead to the same God. Well, they can say that. But the Bible doesn't say that. So I can't join all religions. Because Jesus said, I am the way, the truth and the life. He didn't say, I am one of the ways. He said, I am the way. There is another verse in this Bible which says, There is no other name apart from the name of Jesus given under heaven amongst men, whereby we might be saved. Salvation is only through Jesus Christ, is what the Bible says. Vedam Solagradana Matura Satya Menavendral Vanatin Kile Manisha Ratchika Padam Mudiai Vero and Namam Kodaka Padaville Ratchipi and Made Yesu Krista Yanam Namatin Mula Maha Matram Satya Padum. So this Bible does not compromise. It says Jesus is the only way. In the Vedam, Yenda Vidamana, Samara Sutikum Edam Kodakradile, in the Vedam Solagrade, Yesu, whatever they worry. So when the whole world is going to religiously unite. I've got, I can, there are so many things to say, can't say in public. But what is going to happen? When all religions come together. This is unity. But who is on top? A wrong power will come and take control. This unity is from Satan. Initially, Satan will bring all religions together. Even many Christians are going to join that group. But ultimately what will happen? He will call all those people who have come together and say, Worship me. That is the trap. First he will say, let's all be together. Then he will say, all of you must worship me. Read Revelation chapter 13. Read verse 3. And I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. Now pay attention to that word, all the world. In the Varte Gavningal, Mulu Ulagamum. That's in verse 3. Now read verse 4. And the Miragatirka, Apatipata, Adihar and Kurta, Walusarpati, Wanangin Argal, Alam, Miragatirku, Opanavan Yar, Adinodi, Yutam and the Takavan Yar in Risoli, Miragatim, Wanangin Argal. And they worship the dragon which gave power unto the beast, and they worship the beast, saying, Who is like unto the beast who is able to make war with him? They worship the dragon, all the world. Bumilula Yavarum, and the Miragatai, Wanangin Argal. They worship the dragon. 
முடிவாக சம்பவிக்கிற காரியம் என்னவென்றால் மத ஒருமனப்பாடு என்று ஆரம்பிப்பது கடைசியிலே சாத்தானை வணங்குகிறதில் போய் முடிவடையும் ஒரு வசனத்தையும் கூட நாம் தியானித்து நாம் முடிப்போம் Yes, what does he do? Read John chapter 10 and verse 16. Yovan 10 Adhikaram 16 Vasanathai Vasipo. In the Tholuvathil Ullavikil Allahamil Veri Aadukulam Enakku Undu Avigilayam Naan Kondu Vara Veyndum Avigil En Satthuthukku Sevi Kodukkum Appaludu Oray Mandayam Oray Meipanam Aagum And other sheep I have which are not of this fold Them also I must bring and they shall hear my voice And there shall be one fold and one shepherd Jesus is not against unity எதிரானவர் அல்ல ஆனால் ஒரு மனப்பாடு என்று சொல்வது சத்தியத்தின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்க வேண்டும் இந்த தொழுவத்தில் இல்லாத வேறு அநேக ஆடுகளும் எனக்கு உண்டு அவைகளையும் நான் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னார் கிறிஸ்தவர்களின் தேவன் மாத்திரம் அல்ல இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதனையும் சிருஷ்டித்தவர் சொன்னார் இவர்கள் எல்லாரையும் நான் இந்த தொழுவத்திற்குள் கொண்டு வர வேண்டும் அப்பொழுது ஒரே மந்தையும் ஒரே மைப்பனும் ஆகும் மனிதனுக்காக ரத்தம் சிந்தினது போல எந்த தேவனும் மனிதனுக்காக தன் ரத்தத்தை சிந்தினது கிடையாது இந்த பூமியில இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுக்காகவும் தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தினார் நம்முடைய கண்களை மூடுவோம் Let us think of that day when we were saved. நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட அந்த நாளை நாம் திரும்பி பார்ப்போம் Let us think of those days when we did not belong to this fold. நாம் இந்த தொழுவத்தில் இல்லாமல் வெளியே இருந்த அந்த நாட்களை நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம் One day Jesus allured us and brought us into this fold. ஒரு நாள் இயேசு நம்மை நயங்காட்டி இந்த மந்தைக்குள் நம்மை கொண்டு வந்தார் And there are many others whom Jesus is going to bring to this fold. இந்த தொழுவத்துக்குள் இயேசு கொண்டு வர போகிற இன்னும் अनेகர் இருக்கிறார்கள் Before that அதற்கு முன்பாக Jesus said when I be lifted up I will draw all men unto me. இயேசு சொன்னார் நான் உயர்த்தப்பட்டிருக்கும் போது எல்லா மனுஷரையும் என்னிடமாய் சேர்த்துக் கொள்வேன். Think of the day when you were in the mire of sin. நீங்கள் அந்த பாவத்தின் சேற்றிலே அகப்பட்டிருந்த அந்த நாளை நினைத்து பாருங்கள் Think of those days when you were in the gutter of sin நீங்கள் அந்த பாவத்தின் சாக்கரையிலே சிக்கி இருந்த அந்த நாளை நினைத்து பாருங்கள் Jesus saved you and brought you into this fold இயேசு உங்களை ரட்சித்து இந்த தொழுவத்துக்குள் இந்த மந்தைக்குள் உங்களை கொண்டு வந்தார் So many of our brothers and sisters are still in the mire of sin நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள் எத்தனையோ பேர் இன்னும் அந்த பாவத்தின் சேற்றிலே இருக்கிறார்கள் ஜீசஸ் வாண்ட்ஸ் டு பிரிங் தம் அண்ட் மேக் தம் ஒன் ஃபோல்ட் சோ தட் ஹீ மட் பீ தி ஒன் ஷெப்பர்ட் எஸ் அவர்கள் எல்லாரையும் இந்த தொழுவத்துக்குள் கொண்டு வர விரும்புகிறார் எல்லாரையும் ஒரே மந்தையாக மாற்றி தாமே அவர்களுக்கு மேய்ப்பனாய் இருக்க விரும்புகிறார் we are all going to get together and praise god for the salvation he has given us நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்ததான இந்த ரட்சிப்புக்காக நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து இப்பொழுது கத்தரை ஸ்தோதரிக்க போகிறோம் நம்மை அந்த பாவத்தின் சேற்றில் இருந்து தூக்கி எடுத்து நம்முடைய பாதங்களை கண்மனின் மேல் நிறுத்தினதற்காக and after we lift up jesus name நாம் இயேசுவின் நாமத்தை உயர்த்தும் போது jesus said when i am lifted up i will draw all men unto me இயேசு சொன்னார் நான் உயர்த்தப்பட்டிருக்கும் போது எல்லா மனுஷனையும் என்னிடமாய் சேர்த்துக் கொள்வேன் as we say thank you to jesus for his salvation நம்முடைய ரட்சிப்புக்காக நாம் இயேசுவுக்கு நன்றி செலுத்தும் போது the lord is going to bring many unsaved people to this fold இந்த மந்தைக்குள் ரட்சிக்கப்படாத अनेகரை they're going to come out they're going to come out of the clutches of the deceptive unity இந்த மாயையான வஞ்சிக்க கூடியதான இந்த ஒருமன பாட்டின் பிடியிலிருந்து கத்தரவர்களை விடுவித்து கொண்டு வருவார் and they're going to come into this fold of jesus christ yes christuvin இந்த மந்தைக்குள் அவர்கள் வருவார்கள் and they will be one fold and one shepherd அப்பொழுது ஒரே மந்தையும் ஒரே மைப்பனும் ஆகும் how many of you say jesus has saved me 
Yesu yenne rachithirukkarar endru ethane ve solluveengal rejoice in that salvation and the rachipil kaligurungal praise god for that salvation and the rachipil kai kattarai stoodringal i have set my feet on a rock and established my goings avar ennudaiya kaalgalai kanmanin mel niruthi ennudaiya adigalai uruvipadathinar let us praise jesus nam yesuvai stoodri pomaga let us exalt jesus nam yesuvai uyathuvamaga stoodra as we praise God நாம் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கும் போது keep on praising God don't stop தேவனை துதித்து கொண்டே நீங்கள் நிறுத்த வேண்டாம் praise God and listen தேவனை துதித்து கொண்டே நீங்கள் கேளுங்கள் as we praise God நாம் தேவனை துதிக்கும் போது a power is going out from this place இந்த இடத்திலிருந்து ஒரு வல்லமை புறப்படுகிறது a power of spiritual unification ஆவிக்குரிய ஒருமனப்பாட்டின் வல்லமை many sheep are going to come from other folds to this fold மற்ற தொழுவத்தில் இருக்கிற अनेक ஆடுகள் இந்த மந்தைக்குள் வர போகிறது so praise God for his salvation எனவே கத்தருடைய ரட்சிப்புக்காக அவரை ஸ்தோத்திரியுங்கள் ஸ்தோத்திரம் 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 அமிழ்ந்தி இனி நாள் வருந்தி சாபக்கொழியில் விழுந்து ஆபத்தில் நிற்கையில் பாவத்தில் அமிழ்ந்தி இனி நாள் வருந்தி சாபக்கொழியில்ந்துபத்தில்ந்துபத்தில்ந்துபத்தில்ந்துபத்தில்ந்துபத்தில்ந்துபத்தில்ந்துபத்தில்ந்துபத்தில்ந்துபத்தில
அருமையான தேவருடைய ஜனவே இரண்டாம் நாள் சாயங்கால வேளையில் அவருடைய சமூகத்தில் வந்த நேரம் முதல் இந்த நேரம் அவருடைய பிரசன்னத்தை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம் படத்தில் உள்ள அந்த சிலையின் மூலமாக அநேக ராட்சியங்களை குறித்து நாம் அறிந்து கொண்டோம் மனித ராட்சியங்கள் எல்லாம் ஒளிந்து தேவனுடைய ராட்சியம் ஸ்தாபிக்கப்பட போகிற கடைசி காலத்துல வந்திருக்கிறோம் என்று தீவிரமான <laughs> time where god is preparing a group of people for this kingdom of heaven sila radangalai kurithum kudiragalai kurithum menmu varaattugirar some will trust in chariots and horses avargal murindu velundargal they are broken and fallen naangalo elundu nimarndu nirukkira but we have stood upright ivargal yaar who are these ivargal devanai thudikiravargal people who praise god deva kirumai saarndu kollugiravargal who lean upon the grace of god devanukku etra parusutha jeeviya seigiravargal those who lean upon Holy life according to the ah, holiness of God. Yes, we will arise and stand up. They will be able to get up and get up. People, child of God, you will arise and stand up. People, child of God, you will arise and stand up. People, child of God, you will arise and stand up. People, child of God, you will arise and stand up. People, child of God, you will arise and stand up. People, child of God, you will arise and stand up. People, child of God, you will arise and stand up. People, child of God, you will arise and stand up. People, child of God, you will arise and stand up. People, child of God, you will arise and stand up. People, child of God, you will arise and stand up. People, child of God, you will arise and stand up. People, child of God, you will arise and stand up. People, child of God, you will arise and stand up. People, child of God, you will arise and stand up. People, child of God, you will arise and stand up. People, child of God, you will arise and stand up. People, child of God, you will arise and stand up. People, child of God, you will arise and stand up. People, child of God, you will arise and stand up. People, child of God, you will arise and stand up. People, child of God, you will arise and stand up கத்தர் கொடுத்ததான இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நேரத்துக்காக நம்ம எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஸ்தோத்ராம் 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 இந்த இரண்டு நாட்களும் கத்தர் தம்முடைய வார்த்தைகளை கொண்டு நம்மோடு இடைவட்டு அந்த அழியாத நித்திய ராட்சியத்துக்கு அசைக்கப்படாத ஒரு உன்னதமான வாழ்க்கை செய்யும்படி தேவன் நம்முடைய வார்த்தைகளின் மூலம் நம்மையோடு இடைவட்டு நம்மை உயிர்ப்பித்ததுக்காய் நாம் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஸ்தோத்ராம் 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 இன்னும் மேலான ஆசீர்வாதங்களை தேவன் வரி வரு இனி வருகிற நாட்களில் நமக்காக அவர் வைத்திருக்கிறபடியால் நாம் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஸ்தோத்ராம் 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 இந்த கூட்டங்களிலே நாம் கேட்கிற தேவருடைய வார்த்தை மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணம் போல மரக்காலின் மேல் இருக்கிற வெளிச்சம் போல இந்த தேசத்தில் ஒவ்வொருவரையும் மாற்ற போகிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஸ்தோத்ராம் 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 எல்லா மகிமையும் கடவும் துதியும் கத்தர் ஒருவருக்கே கொடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஸ்தோத்ராம் 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 ஹலே 